আসসালামু আলাইকুম আজকে যে আলোচনাটি করব সেটি হচ্ছে যে নিক জয়েন্ট তারপরে আপনি বলতে পারেন ঘোস্ট মেন কোয়েন তারপরে আবার বলতে পারেন যে ইনভিজিবল মেন কোয়েন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটি টিউটোরিয়াল রেডি করছে আপনাদের জন্য এগুলো আপনারা কোথায় পাবেন কিভাবে পাবেন এ বিষয় নিয়ে সরাসরি আমরা যদি মনে করি যে আমরা এটা অনলাইনে পাবো আপনার গুগলে সার্চ করে পাবেন বিভিন্ন মার্কেট প্লেসগুলোতে পাবেন আপনি আপওয়ার্কের অনেকের প্রোফাইল ঘেটে আপনি এটা পেতে পারেন আপনি ফাইবারের আপনার যে গিগুলো আছে সেগুলো থেকে দেখে আপনি পেতে পারেন অথবা পিপল পার আওয়ারের যে আওয়ারলিগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে পেতে পারেন অথবা সরাসরি গুগল থেকে সার্চ করেও আপনি পেতে পারেন এই আপনার নিক জয়েন্টের যে ইমেজগুলো আছে নিক জয়েন্টের ইমেজগুলো কি ধরনের কেমন হতে পারে এ বিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি আমি আসানের দুর্ন আপনাদের সাথে আছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে নিক জয়েন্ট নিয়ে এই ধরনের ঘোস্ট মেন কোয়েন তারপরে ইনভিজিবল মেন কোয়েন নিয়ে আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না আশা করি ইনশাআল্লাহ তাহলে চলুন সরাসরি আমরা স্ক্রিনে চলে যাই আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে যে একটি মানে ম্যান কুইন কীভাবে রেডি করতে হয় কিংবা একটি আমি আগে একটি স্যাম্পল দেখায় দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই দুটো ইমেজ একখানে করার পরে এডিটিং করার পরে কিন্তু ফাইনালি এটা আসছে ঠিক আছে তারপর আপনি সেকেন্ড ইমেজটা যেটা দেখতে পারেন এই দুটো ইমেজ থেকে কিন্তু এই ইমেজটা আসছে আপনি থার্ড ইমেজটা যেটা দেখতে পারেন এই দুটো ইমেজ থেকে কিন্তু এই ইমেজটা আসছে এই ইমেজটা কীভাবে রেডি করতে হয় কীভাবে ম্যাচিং করতে হয় এটার বিস্তারিত আজকে এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তাহলে প্রথমে যে দুটি ইমেজ আছে এই একটি বিষয় মনে রাখবেন একটি আপনাকে দেওয়া হবে মানে ফ্রন্ট সাইড একটা দেওয়া হবে ব্যাক সাইড মানে ভিতরের একটি ব্যাক সাইড দেওয়া হবে আপনাকে এই জন্য দুটো ইমেজ আপনাকে দেওয়া হবে একটি ইমেজ কমপ্লিট করার জন্য তো এই দুটো ইমেজ প্রথম দুটো ইমেজ আমি এখানে সাজায় রাখছি আপনাদের জন্য একটা দুটো তিনটা চারটা মানে আমরা রেডি করে রাখছি স্যাম্পল এই স্যাম্পলগুলো আমি সরাসরি আমরা ফটোশপে নিয়ে নিই ফটোশপে নেওয়ার পরে আমাদের মূল কাজটা যেটা থাকবে সর্বপ্রথম এই যে ইমেজটি আপনারা দেখছেন এই ইমেজটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্রপারলি রিমুভ করতে হবে তা আমি পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডে রিমুভ করতে আপনাদের অনেক সময় যাবে টিউটোরিয়ালটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে তা আমি উপর থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমি করে অন্ততপক্ষে যে জায়গাটুকু দিয়ে কাজ করা যায় সেটা করে নেব ঠিক আছে আমরা এখান থেকে নর্মালি যে লেয়ার নিয়ে আমাদের যে ইয়েগুলো করতে হয় সেটা আমি মানে কাজটা সেরে নিলাম সেরে নেওয়ার পরে আপনারা পেন টুল দিয়ে আপাতত অথবা আপনি যে কোনোভাবেই আপনি এটাকে আপনি কার্য সম্পাদন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি আপাতত পেন টুল দিয়ে আমি কাজটাকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি বিশেষ করে এই জায়গাটুকু যে ইয়েটা আছে এটাকে আমি পেন্টুল এবং খুব নিখুঁতভাবে আপনি নেওয়ার চেষ্টা করবেন এই জায়গা থেকে যে এই ইয়েগুলো আছে আমি আপাতত এটাকে নিচ্ছি এখানে একটি কথা মনে রাখবেন আপনারা যখন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবেন আর কি এই জায়গাটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডে রিমুভ করবেন সেটার জন্য অবশ্যই আপনার প্রোডাক্টের কোনো ক্ষতি না হয় এটা সব সময় খেয়াল রাখবেন যেটা যে অ্যাঙ্গেলে আছে সেই অ্যাঙ্গেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে সুবিধা হবে কি আপনি যখন এইটাতে কাজ করবেন আপনি মানে ফাইনাল আউটপুট দেবেন তখন কোনো প্রকার সমস্যা কোনো ইমেজের কোনো ড্যামেজ আপনাকে এখানে প্রদর্শন করবে না সাধারণত এই জিনিসটা সব সময় খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনাদের জন্য এই জিনিসটা খুবই মানে ইফেক্টিভ একটা বিষয় হিসেবে কাজ করবে আর কি আমি মনে করি কোনো একটি বায়ার চায় তাদের প্রোডাক্টগুলো যেন পারফেক্টলি তারা যেন নিতে পারে পারফেক্টলি যেন তারা ইয়ে করতে পারে আর কি মানে ডিসপ্লে দিতে পারে কোনো প্রকার মানে খুদ ছাড়া এই জন্য মূলত আপনারা এভাবে পারফেক্টলি নেওয়ার চেষ্টা করবেন আপাতত আমি এতটুকুই নিলাম নেওয়ার পরে নিচ থেকে নেই আপাতত আচ্ছা রাইট ক্লিক করে মেপ সিলেকশন করে আমি এটাকে ডিলেট করে দিলাম মানে এতটুকু ডিলেট করলাম আপাতত কারণ আমার এই জায়গাটুকু আপাতত প্রয়োজন আপনারা বাকিটাও পুরোটা ডিলেট করবেন যে এখানে যে নিচে যে এটা আছে ঠিক আছে এই যে এই জায়গাটুকু যে হাতের যে জায়গাটুকু মেন করে যে হাতের যে পুতুলটার যে হাতের যে ডল যেটা আছে আর কি ডলটার যে হাতগুলো আছে পাগুলো আছে এগুলো ডিলেট করে দেবেন এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সাইডটা আমি এখন ব্যাক সাইডটা নিচ্ছি ব্যাক সাইডের কতটুকু নিবো ব্যাক সাইডে আমার পুরোটা নেওয়ার প্রয়োজন ব্যাক সাইডে শুধু ওই অতটুকু জায়গায় নিলেই হবে আপাতত আমাকে ওইটাকে ম্যাচিং করার জন্য তা আপাতত আমি এখান থেকে এইভাবে নিয়ে নিচ্ছি পারফেক্টলি নেওয়ার চেষ্টা করবেন একবারে পারফেক্ট ঠিক আছে যদি আমারটাও হয়তো বা অতটা পারফেক্ট হচ্ছে না তারপর আপনার যতদূর সম্ভব পারফেক্ট নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা যেহেতু আপনার ফাইনাল কাজ কমপ্লিট করবেন আপনারা দিয়ে আচ্
टुल এই জিনিসটাকে মুভ টুল দিয়ে আমি আপাতত আলাদা করতে পারছি তাহলে এই জিনিসটাকে আমি সরাসরি কপি করে নিয়ে যেতে পারবো অথবা এখানে নিয়ে এসে এখানে টান দিয়ে ছেড়ে দিতে পারবো তো এই যে উপরে যে ল্যাপটা আপনারা দেখছেন যেটা নিয়ে আসছি সেটাকে আমরা নিচে এই ল্যাপটা নিচে রাখবো আর কি ওই ল্যাপটা নিচে রাখবো আর কি নিচে রাখার পরে আমরা দেখবেন যে এই ল্যাপটা নিচের ল্যাপটা অনেক বড় আছে তাহলে কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করে আমরা এটাকে একটু ছোট করতে পারবো ছোট করে আমরা যদি একটু বাঁকা করতে চাই বাঁকা করতে পারবো আমরা যদি ইচ্ছা মতো আমরা এখানে বসালাম মোটামুটি বসানোর পরে আমরা এটাকে এখন পারফেক্টলি মেজারমেন্ট করার চেষ্টা করব কিভাবে করব এটার উপর রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করব আমরা ওয়ার্প করব ওয়ার্প ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে এটাকে এতটুকু নিয়ে আসবো অথবা এই জায়গাটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আর এই জায়গাটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসার পরে আমার মোটামুটি একটা মানে সিস্টেমে পড়ে গেছে আর কি এখন আবারও এটাকে একবার ইন্টার দিয়ে আবারও আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলাম করার পরে এখন আমার যদি মনে হয় যে না এই জিনিসটাকে একটু উপরে তোলা দরকার এই মাঝখানের জায়গাটাকে আবার একটু ওয়ার্প করলাম ওয়ার্প করার পরে আমরা শুধু এই মাঝখানের জায়গাটাকে উপরে নেওয়ার দরকার আমরা নিচে নামাই তাহলে আমাদের জিনিসটাকে সুন্দর লাগবে আরও বেশি সুন্দর লাগবে পাশাপাশি এখানে যদি আর একটু ম্যাচিংয়ের প্রয়োজন হয় ম্যাচিং করে দিলাম এখানে যদি একটু ম্যাচিং হয় ম্যাচিংয়ের প্রয়োজন থাকলে আমরা করে দিব আর কি যদি আপনার প্রয়োজন মনে করেন তারপর আমরা কি করব এখানে ইরাজার টুলে চলে যাব ইরাজার টুলে গিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইরাজার টুলে স্মুথটা আমরা নিব এখান থেকে ঠিক আছে স্মুথ যেটা আছে সেটা নিব নেওয়ার পরে আমরা আপাতত এটাকে মুছে দিব এই জায়গাটাকে মুছে দিব যতটুকু আমাদের প্রয়োজন আছে অতটুকু আমরা মুছে দিব আর যতটুকু প্রয়োজন আমাদের এখানে ডিসপ্লে যেটা দিচ্ছে সেই জায়গাটা আমরা রেখে দিব আপাতত এখন ভাবতে পারেন যে এই উপরের এটাও তো আমার একটা ম্যাচিং হয় না প্রবলেম তাহলে উপরের লেয়ারটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনি আপাতত এইখানে পারফেক্টলি এখানে কেটে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এখন নিচেরটাকে আবার একটু সিলেক্ট করে নিয়ে সুন্দর করে কেটে দিয়ে আমরা পারফেক্টলি এটাকে মেজারমেন্ট করে দিলাম সেম থিং এখানেও উপরের লেয়ারটা আবার সিলেক্ট হবে সিলেক্ট হওয়ার পরে আপনি এটাকে সুন্দর করে মেজারমেন্ট করে দিতে পারবেন তাহলে জিনিসটা স্মুথ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে এই যে দেখেন স্মুথ এখন আর বোঝা যাচ্ছে না যে এটাকে আমার কতটুকু এডিটিং হয়েছে না হয়েছে এটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এই যে পারফেক্টলি আমরা এখানে এডিটিং কমপ্লিট করলাম এখন দেখেন মোটামুটি দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু মোটামুটি একটা সিচুয়েশনে চলে আসছে একটা মানে কমপ্লিট সিচুয়েশনে চলে আসছে আর বাকিটা তো বলেছি যে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নেবেন এখন এই যে নিচের যে লেয়ারটা যেটা আমরা এখানে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসেছি সেই ইমেজটাকে হয় একটু ডার্ক করে দিবেন না হলে একটু আলোটা একটু বাড়ায় দিবেন তাহলে সুবিধা হবে কি যে আমার এটা আসলে পিছনের যে অংশটুকু সেটা হয় একটু সাদা বেশি থাকবে না হয় একটু কালো বেশি থাকবে তাহলে কন্ট্রোল এম চাপ দিয়ে ঠিক আছে আমরা যদি এখান থেকে মনে করেন যে আমরা যদি নিয়ে আসি কার্ভেসটাকে নিয়ে আসি তাহলে এটাকে যদি উপর উপরের দিকে দিই তাহলে এটা সাদা হচ্ছে তা না সাদা দিলে খারাপ দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি একটু একটু ডার্ক করে দিই একটু ডার্ক করে দিই এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিই ডার্ক করে দিলাম ডার্ক করে দিয়ে আমরা ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে দেখেন এখন দেখেন এই জিনিসটা পারফেক্টলি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমি মানে এটার পিছনের একটা অংশ আছে এই পিছনের অংশটুকু এই ইমেজটার এতটুকু অংশ করে আমি আপনাদেরকে দেখালাম আপনাদের এখানে আরও কিছু ইমেজ আছে যেমন এই ইমেজটা যেটা দেখছেন সেটা বাঁকা ইমেজ আছে এটার পিছনটাও যেটা আপনাদের যে ব্যাক সাইডটা সেটাও কিন্তু বাঁকা আছে সেম থিংয়ে বাঁকা থাকবে এই ইমেজটা দেখেন যেরকম সোজা আছে এই ইমেজটাও কিন্তু তার অপোজিট পার্টটা মানে ভিতরের যে পার্টটা আছে সেটাও কিন্তু সোজা আছে এই জিনিসটা যেরকম বাঁকা আছে ঠিক আছে এখানে এটাও কিন্তু উল্টো বা সেরকম বাঁকা আছে তার মানে এটা কি আপনাকে মানে নিক জয়েন্ট করার জন্য কিংবা এটাকে আপনার যদি বলেন যে ঘোস্ট মেন কুইন করার জন্য অথবা ইনভিজিবল মেন কুইন করার জন্য যখন আপনাকে ইমেজটা দিবে যখন ডিসপ্লেটা মানে প্রথম ডিসপ্লেটা মানে প্রথম মানে ফ্রন্ট সাইডটা আপনাকে যেরকম দেওয়া হবে ঠিক আছে ব্যাক সাইডটাও কিন্তু তার উল্টোটা সেম জিনিস দেওয়া হবে মানে উল্টো বলতে কি যে এটার যে উল্টো সাইডটা যেটা আছে আর কি আপনি তো ফ্রন্ট সাইডটা একবার সামনের সাইডটা পাচ্ছেন কিন্তু ভিতরের সাইডটা তো উল্টো তাই না উল্টো সাইডটা যখন আপনাকে দিবে তাহলে সেম থিং ওটা যেই স্টাইলে ছবি তোলা আছে ওইটাও কিন্তু সেম স্টাইলে আপনাকে দেওয়া হবে যখন আপনাকে দেওয়া হবে আপনি ইজিলি 
আপনি কাজ করতে পারবেন আর এই কাজটার ডিমান্ড অনেক বেটার মানে অনেক ভালো একটা ডিমান্ড আছে মার্কেট প্লেসগুলোতে মার্কেট প্লেসের বাইরেও আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্টকে যদি ম্যানেজ করতে পারেন মার্কেট প্লেসের বাইরেও আপনি কাজগুলো করতে পারবেন খুব ভালো প্রাইস নিয়ে আপনি কাজগুলো করতে পারেন তবে অবশ্যই আপনাকে এই কাজটার উপরে এক্সপার্ট হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপার্ট হবেন না অবশ্যই কোনো ক্লায়েন্টের কাছে যাবেন না পাশাপাশি কোনো মার্কেট প্লেসেও এসে মার্কেট প্লেসগুলোকে নষ্ট করবেন না এটা আমার কাছ থেকে একটি রিকোয়েস্ট প্রফেশনাল হিসেবে একটি রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে করছি অবশ্যই প্রতিটা বিষয়ই আপনার এক্সপার্ট হয়ে তারপরে আপনার মার্কেট প্লেসগুলোতে আসবেন তাহলে দেখবেন আপনি আপনার জায়গা থেকে এই মার্কেট প্লেস ইয়েগুলোতে আপনি খুব ভালো কিছু করতে পারছেন অনেক বেশি আর্ন করতে পারছেন আনন্দের তুলনায় এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের কাছে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর এটার যদি কোনো সেকেন্ড ভার্সন মানে সেকেন্ড ভিডিও যদি পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভাই আপনারা আরও একটি ভিডিও আমাদেরকে দেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও রেডি করবো আপনাদের যাতে করে আপনাদের এই সমস্যাটা কোনোভাবেই না থাকে সমস্যাটা খুব সহজেই সমাধান হয়ে যায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে